அதுக்கு வந்து ஸ்கோர் மோர் ஐந்து புள்ளி நாலில் முதல் கணக்கு பார்க்குறோம் அதில் ரெண்டு பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு செவன் பாடுகள் கொடுத்து இதோட சாய்வு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் உள்ளதை செய்வோம் இதை என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு கணக்கில் எடுத்து எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு சாய்வு அதாவது செவன் பாட்டோட பொது வடிவமான ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அந்த வடிவத்தில் மாற்ற முடியுமானு பாருங்கள் இப்படி மாற்ற முடிஞ்சால் எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் உள்ள இந்த எழுது தான் சாய்வு ஸோ அந்த மாதிரி இதை மாற்றிடுவோம் என்ன பண்ணணும்னா ஒய்யை மட்டும் இங்கே வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபைவ் ஒய்யை அந்த சைடு வச்சுக்கிறேன் இந்த மைனஸ் மூணு அந்த சைடு கொண்டு போகிறேன் ப்ளஸ் மூணு ஆயிரும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுங்கள் ஒய்யை மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு அஞ்சு அந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ பெருக்கல்ல இருக்க அந்த அஞ்சு இங்கே வந்தால் வகுத்தல்ல வந்துடும் டிவைடடில் வந்துடும் ஸோ மொத்தமே இவ்வளோ தான் வந்திருக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் சரிங்களா இப்போ நமக்கு எக்ஸ் அப்படிங்கிற உறுப்பே இங்கே இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம என்ன எழுதுகிறோம்னா எக்ஸை ஸீரோ எக்ஸ்ன்னு சேர்த்து எழுதிக்கலாம் எப்படி எழுதலாம்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஸீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஏன்னா பொது வடிவம் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற வடிவத்தில் இருக்கும் இந்த இதில் எக்ஸ் இல்லாததுனால ஸீரோ எக்ஸ்னு சேர்த்துக்கிறோம் ப்ளஸ் சிக்கு பதிலாக இந்த த்ரீ பை ஃபைவ் இதில் நான் சொன்னது சொன்னது என்னென்னா சாய்வுங்கிறது எக்ஸுக்கு முன்னால் உள்ள தான் சாய்வு ஸோ அப்போ இதில் சாய்வு வந்து ஸீரோ அப்போ சாய்வு எம் ஈக்குவல் டு ஸீரோ இது வந்து ஒன் வேர்டில் கேட்குற அளவு சின்ன கொஷின் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து செகண்ட் பார்ட்டை பாருங்கள் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை செவன்டீன் ஈக்குவல் டு ஸீரோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த கணக்கு பாருங்கள் இதில் வந்து முதல் கணக்கில் எக்ஸ் தான் இல்லை அதனால் ஸீரோ எக்ஸ்ன்னு போட்டோம் இங்கே ஒய்யே இல்லை அதாவது ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸுங்கிற வடிவத்தில் மாற்றணும் அதனால் அந்த கணக்கு அந்த மெத்தடில் செய்ய முடியாது என்ன பண்ணணும்னா செவன் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு மற்றது இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா த்ரீ பை செவன்டீன் இந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் செவன் எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் ஸீரோ ஒய் அப்படின்னு சேர்த்துக்கோங்க செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை செவன்டீன் இந்த மாதிரி ஆகிடும் அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் எக்ஸுக்கு முன்னால் உள்ளது சாய்வுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதனால் ஏழு சாய்வு அப்படின்னு போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா இதில் ஒய் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு இந்த இடத்துல கொண்டு வந்தோம் அந்த மாதிரி இங்கே கொண்டு வர முடியலை அதனால் என்ன பண்ணணும்னா சாய்வுக்கு கண்டுபிடிக்க பல வழிகள் இருக்குது அதில் ஒரு வழி தான் ஒய்யோட கேடு அதாவது சாய்வு கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸின் கேடு பை ஒய்யின் கேடு இதை ரெண்டையும் வகுத்துட்டோம்னா எக்ஸின் கெடுவையும் ஒயின் கெடுவால் வகுத்தோம்னா நமக்கு சாய்வு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸோட கெடுனா எக்ஸுக்கு முன்னால் உள்ள நம்பர் ஏழு ஒய்க்கு முன்னால் உள்ள நம்பர் ஜீரோ இந்த ரெண்டையும் அவங்க ஏழில் எத்தனை ஜீரோ இருக்கும் எண்ணச்ச ஜீரோக்கள் இருக்கும் ஏழை ஏழால் வகுத்துடலாம் மற்ற ஏதாவது ஒரு நம்பரால் வகுத்து முடிவு கொண்டு வந்துடலாம் ஜீரோவால் வகுத்தோம்னா அதுக்கு எல்லையே கிடையாது இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா வரைய இருக்க இயலாது அப்படின்னு எழுதிட வேண்டியது தான் அதாவது இதுக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியாதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இதே மெத்தடை யூஸ் பண்ணி மேலே உள்ள கணக்கையும் செய்ய முடியுமாண்டா செய்யலாம் எக்ஸின் கெடு போய் ஒயின் கெடு அப்படின்னு போட்டு செய்யலாம் அந்தளவு சுத்த தேவையில்லை ஏன்னா இந்த மாதிரி வடிவத்துக்கும் வந்துருச்சு சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர்